Merhabalar, ben Fakir İmaz. Gazetecilerle gündem özel yeni bir programa başlıyoruz. Programımıza başlamadan önce her zamanki gibi dünyanın ve ülkemizin genel gündemini özetlersek, kilometrelerce uzaklıkta ordulara gerek kalmadan insansız hava uçakları yetmedi. Füzelerle ülkeler artık birbirlerini denemeye başladılar. Tabii İsrail konuşulurken, Ukrayna ondan önce konuşulurken, şimdi de İran-Pakistan gerginliği başladı. İran önce füzeleri attı. Pakistan'da çok nazik bir açıklamayla birlikte atılan füzeleri İran'a iade etti bu sabah. Evet gerginlikler devam ediyor. Dünya, üçüncü dünya savaşa doğru gidiyor mu bilmiyorum ama maalesef e, atom bombası konusunda... Sayılı ülkeler arasında Pakistan'ın da bu alana çekilmesi, ee, İran'da da zaten İsrail'le Amerika'yla kavgası öyle görünüyor aslında. Ama ben Ukrayna'da dahildir buna. Rusya, Putin'e tam tepkiler artmışken bir anda ne oluyorsa Rus tarihinde yok böyle bir şey. Efendim kalkışma oluyor birdenbire. Sonra Ukrayna savaşı, sonra ee, İsrail gazeteleri başlık atıyor çete lideri sen diye başbakanına tam o başlıktan sonra bir bakıyorsunuz Hamas füzeler fırlatıyor şimdi çeteliğin zamanı değil savaş var susun dercesini tabi bu iş ülkelerin iç siyasetini dışa yönlendirmesi ve dışa dış politikayı yani meşgul etmesi olarak tartışılıyor ama buna rağmen iş politika durmuyor. İş politikada seçimler sürüyor, zamlar geliyor, ekonomi sıkışık, insanlar işsizlik diz boyu, trafik devam ediyor, hayat devam ediyor kısacası. Türkiye'de de yeni bir seçime doğru giderken. Şu anda bizim programımızın başladığı saatlerde de Sayın Cumhurbaşkanı da Ankara adayını açıklıyor, adayları topladı. Benim de memleketim olan Arda'nın adayını da açıklıyor. Şimdi birazdan da onu çağırıp konuşacaktı, ben yolda izledim kendilerini. Ee, İstanbul'da Sayın Kurum'u gösterdikten sonra Sayın İmamoğlu ile Kurum ne olur tartışması yaşanıyor ama CHP'nin de bir sorunu var. Örneğin gelirken yine yolda aldığım son dakika haberlerinde Gebze adayı geri çekilmiş CHP'nin. CHP'nin Gebze adayının yanında sıra Kocaeli Büyükşehir'de sıkıntı. Kocaeli gibi Büyükşehir'deler de sıkıntı yaşadığı biliniyor. Ama bunun yanı sıra da İstanbul İlçeler daha netleşmedi bir bölümü. Bazıları belli oldu. Bunun yanı sıra da CHP dem işbirliği yapılacak mı? Örneğin Kars'ta bütün milliyetçi takım tayfa dediklerinin birleşip AK Parti ile birlikte hareket edeceklerini söylemesi ardından. E, dem CHP Kars'ta ne yapar? Ardahan'da dem CHP ne yapar? Şeklinde tartışmalar devam ediyor. İzmir adayında açıklamayan CHP ile birlikte. Yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Konumuz tabii ki yerel seçim olacak. Konumuz yine yerel seçimlerde ben şehrin eminini adayım, adayım diyenler, aday adayım diyenlerden birisi olan, benim de dostum olan, sık sık da ekranımıza birlikte de bize programa gelen, sağ olsun bizi kırmayan Seyfullah Aydın Avcılar, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adı Adayı, Seyfullah Aydın'a birlikte aslında kendisi iş insanı, siyasetçi, kent konseyi başkanlığı yapmış, partinin kuruluşuna bugüne kadar emek vermiş, Başkan yardımcılığı yapmış ama ben Avcılar'da soy ismim gibi aydınlatırım diye gazetemize de manşet yaptık. Bana partim, genel merkez, il, ilçe teşkilatları izin verirseler, görev verirlerse ben bu görevi bakın orada işte ben bu görevi yapar. Yıllardır yaşadığım Avcılar'ı aydınlatırım. Partilerimle birlikte seçmenden aldığımız oydan daha çok oy alarak CHP'ye Avcılar'ı yeniden kazandırırız diyen Seyfullah Adin Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar Fakir Bey. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun, hayırlı olsun tekrardan. Kaldı bir yarın öbür gün son hafta virajdayız şeklinde açıklandı açıklanacak. Ben bir evet. de başlık atmıştım. Ada adaların boynu ağırdı telefona bakmaktan. Telefon gelecek diye genel merkezden. Bunun evet. bir örneğini yaşadım. Çok ilginçtir Seyfullah Bey. Ben bir dün Esenyurt Belediye Başkanlığı Adaylığı ismi geçenlerden birisi bakanlık yapmış. Karslı olan e, Sayın Ulaştırma Eski Bakanı Arslan'ı evet. aradım. Gece saat 12.30'da telefon saate bakmadan. Yani bir kişi normalde arkadaşını arayamıyorsun. 
Ben pat diye gazeteci güdüsüyle e, haberi görünce birileri yazmıştı. Aradım pat diye cevap verdi. Orada neyi anladım biliyor musunuz? O da bekliyormuş. Yani her ne kadar yok öyle bir şey. Seyirt'te benim adaylar arkadaşlarım var. Orada bir sürü partimiz var. Ben değilim falan deme, dese de e, telefon 12.30'da bekleniyor. Siz de bekliyor musunuz efendim? Şimdi e, bizde veyahut da diğer partilerde bir telefonla adaya tevdi edilmez bu. Hayır tevdi ediliyor. Hayır Sayın Cumhurbaşkanı şu anda dün aradı bütün herkesi Ardahan'da dahil olmak üzere, Ankara'da dahil olmak üzere gece saat 1'de salona gelen aday, aday mısınız? O diyorlar. adaylığına karar evet. verilmiş insanların toplantı ritüelinde bulunmaları Yok, açıklaması için konusunda. Evet, evet. konuşması. Evet. Şimdi e, biraz kamuoyunda da geç kalınıyor gibi bir algı var. Bunun evet. sebepleri var. Partiler de biliyorsunuz e, son 10 yıldır bir e, ittifakla seçimlere girme alışkanlığı edindi. Onun için seçim seçmen davranışı da buna <gülüyor> endeksli olarak değiştiği için partilerin henüz hangi ilde nasıl bir konumla nasıl bir pozisyon alacağı belli olmadığı için adayların da biraz gecikmesine vesile oluyor bu da. Yalnız bu kasıtlı bir gecikme değil diyorsunuz yani. Değil. Evet. İşin doğası gereği de böyle olur. Yalnız kafaları karıştıran bir şey var. İttifakın bir tarafında Pek bozulma görülmüyor. Ancak e, bölüşüm ne birbirlerine yani yeniden refah partisinin evet, ama evet. E, ittifakın diğer tarafında bir böyle bir kopma var gibi görünüyor. Görünüyor. E, bunun öncülüğünü de İyi Parti yapıyor. Bugün de Rütük Başkanlığı'nı aldı, e, Rütük üyeliğini aldı. İlginç durum. Rütük ilk defa. Bir iyi Partili üye girdi. Bu Şimdi, ittifakın e, işbirliğiyle olabilir mi? Şöyle bir şey var Fakir Hı -hı. Bey. Siz de farkında mısınız bilmiyorum. Daha işin başında 15-20 bandında bir parti olma iddiası vardı iyi Parti'de. Doğru. Ve e, muhalif kanatta yer almasından ötürü hitap ettiği seçmen çok hoşlanmıştı bundan. Partisine çok itibar etmişti. Şimdi bir karar verdi. Biz ittifakta yokuz, tek başımıza gireceğiz dedi. Biz bunun yankılarına bir bakalım. Bu İyi Parti'yi büyütmedi. İyi Parti bundan ötürü alkışlanmadı. Hatta seçmen kaybına uğradı. Parti yönetiminde istifalar olmaya başladı. Fakat bu e, siyasi hamleler İyi Parti'ye geri adım attırmadı. Israrla. Islarla evet, evet yani seçmen diyor Çuvalarla ki hayır. gelen gene merkeze gelen paralar parçalanması evet. para aldım para verdin tartışmaları yaşamasa rağmen evet. Evet. evet şimdi iyi partinin bir sebebe ihtiyacı vardı biz bu ittifakın içinde artık olmayacağız demenin bir mana bulacak ge gerekçesi olmalıydı hiçbir gerek siz de gazetecisiniz izliyorsun evet. gerekçe sunabilin hayır işte birilerini kazandırmak için kurulmuş bir parti değiliz. Özü başımıza gideceğiz. Efendim kantara çıkacağız. Efendim ne olduğumuzu seçmen nezdindeki varlığımızı test edeceğiz gibi böyle tamamen kendi şeyine dönük, kendi iş dünyasına dönük bir takım gerekçeler üretmeye başladı. Evet. Bu da seçmen nezdinde tutmadı. Seçmen bunu inandırıcı gelmedi. İnandırıcı gelmedi. Onun için İyi Parti'de bir erime var. Ben diliyor ve umuyorum ki doğruyu görür. Zaten e, dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. Uzun yıllardır bir şey var. Yani çok keskin e, muhalefet yapan insanlar bir bakıyorsunuz ki ansızın hiçbir gerekçe söyleyemeden iktidarın yanında yer alıyorlar. Biz buna çok kafa yoruyoruz, sebep arıyoruz. Buluyor muyuz? Hayır, bulamıyoruz. Ne, ne oluyor? Yani Nedir bu? şudur, şimdi sevgili kardeşim şu anda herhangi bir ittifaktan kopmanın bir adı vardır. Eğer siz direkt olarak iktidara destek olmayı 
seçmeninizi anlatamıyorsanız bunu dolaylı olarak yaparsınız. Ne yaparsınız? Mana ararsınız. Onun yarıştığı kesimi güçlendirmemek adına özgürlük koyarsınız adınızı meydana çıkarsınız. Bu dolaylı olarak iktidara destektir. Bunun başka adı yoktur. Doğru. Şimdi ama şöyle bir şeyi anlardım. Kazanma şansı olan bir parti, başa güreşen bir parti bunu denemekte haklıdır der. E yok yani bu iddianızı sürdüremiyorsunuz. Belki merkez sağ oturduğunuzda böyle bir iddianız da olacaktır günü ama şimdi şimdiki koşullar bizi birlikte hareket etmeye zorluyor. Burada biraz şunu anlıyorum. Sevgili Bey, İyi Parti sizi biraz germiş bir CHP'li olarak. Yani beni germekten öteye ben çok kafa yoruyorum. Neden bu e, ittifakın içinde yer almadıklarından çok hı hı. yani rahatsızım. E, bir de bunu şöyle sunuyorlar. E, sırf Cumhuriyet Halk Partisi iktidara karşı galip gelsin diye bir özveri gibi sunuyorlar bu şeyi. Halbuki öyle değil bunu. Biz sizin için mi kurulduk diyor. E, e, evet. Hayır Hı -hı. şimdi de, ittifakta olmanın karşılığını hep aldılar. Aldılar. Her, hep Hepsi. aldı. Herkes CHP aldı. bütün gücü Allah için verdi yani Allah için. Şimdi e, yani meclis, bunlardan gelir inkar edilirse. Büyükşehir'de meclis grubu kurdular Aynen. barajı aşamadıkları Doğru. halde. Meclise giremiyordu Hiç... milletvekili verildi. Verildi. Gene şu anda verdi. Saadet Partisi de verdi şu anda değil mi? Saadet Partisi şey evet kuramıyordu diye. Evet. Gene CHP'nin bu kadar öz şeyi var. Hepsi Doğru de. evet. Hı. Yani... E, bir bahane zaten yok. Evet. Yani biz şu anda iktidarı desteklemek istiyoruz. Bizim yelpazemiz sağdır, iktidar da sağdır. Biz orada olmalıydık diyecekler. Biliyorlar ki seçmenin yüzde ellisi o akşam gider. Tepki gösterecek korkusu. Yani zaten şu anda e, siz bana inanın. İyi Parti'yi Partinin idari kadroları yönetmiyor. Seçmen yönet. İyi Parti'nin seçmeni yönetiyor şu anda parti. Bu ilginç bir şey. Evet. Bu da ilginç bir durum. Evet doğru söylüyorum. Bilerek söylüyorum. O zaman seçmen mi istemiyor bu yani, o masaya gelmeyi? Yani yönetim gemiyi? kadrosundaki kopmaların sebebi bu. Seçmene iniyorlar. Örgütleri geziyorlar. Evet. Tepki alıyorlar. Tepki alıyorlar. İstifa ediyor. Bu doğru. tepkinin e, yansımasını da biz genel merkezde görüyoruz. Ben diliyor, umuyorum. Döner. E, yani... Zaten şu anda adayların belirlenmemesindeki gecikmenin büyük sebeplerinden biri budur. İyi Parti'dir. İyi Parti'dir. Yani hmm. ittifak yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Şimdi siz bir halen, parti... Halen ona rağmen gene kapıyı açık bırakıyoruz. Sen halen nazlanıyorsun. Bir imajı var diyorsunuz. Evet. evet, evet. Yani onlar Daha da... Ne yapsın? Bak adaylarını da açıklamıyorum senin yüzünden. Onlar da açıklamadılar. Evet. Yani ha, onlar da. Ha. Bu da bir hmm. şeydir yani. Ha, beklenti yapıyor. Doğru İsmi söylüyorsunuz. geçen isimler Bay, var. Tespit. Doğru söylüyorsunuz. Yani tespit. onlar da hmm. artık bir pazarlık, pazarlık gücü kazanmak evet. için hmm. midir? Yoksa seçmenin e, direncini kırmak için zaman kazanmak mıdır? Bunu yaşayıp göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Hayırlısı. E, hatta içimizde yaradır. Daha önce de anlattık. Bursa'da çok güçlüyüz diyorlardı anketlerde. Doğru. Doğru. Hadi size aldılar. Doğru. Yani hı hı. E, 11 tane ilçeyi kaptırdık. İp, İYİ Parti'ye verdik. Doğru. 11'inde de iddialıydı. İkisini de alsa CHP alıyor. Bir, ta İki, bir tane miydi? Bir ta hayır hiç alam. Hayır, al bir tane alsaydı. Bizim 3 ilçeyi aldık o. Biz hayır, hayır öyle diyorum. Hayır. Bir alsa büyük şehir alıyordu. Hatırlarsanız bir kim alıyordu? Yani bir kaç orada kaçırdık herhalde iki. Yani 3 ee, tane ada Şimdi bunun bir verdi ya İYİ Parti. Evet. 2 ilçeyi alabilseydi. Yani 2 ilçe alsaydı, alsaydı büyük şehir alıyordu. Evet, evet doğru. Doğru. Evet. Peki efendim CHP'nin kendisinin içindeki bu Kırıçlar oğlu e, Öze İmamoğlu tartışmaları var. Biraz oturdu mu diye sorsam partiniz olarak. Şimdi bu e, suni olarak üretilmiş bir gündemdi. Hı -hı. Yani Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir e, tartışma oldu. Veyahut da İmamoğlu ile Özgür Özel. Evet. Veyahut da İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu falan. Falan. Evet. Bunların hiçbiri doğru değil. Şu anda e, ülkenin genel yapısını iyi bilen bir arşiv olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çok sıkça başvurduğu bilgi kaynağı olduğunu biliyoruz hepimiz. 
En çok görüştüğü insanlardan biri bırakın problemi. Sık sık görüşüyor. Sık sık görüşüyor. Hı -hı. Yani siz de takdir edersiniz 14 yıl bu partiyi yönetmiş bir genel başkan. Değil mi? İllerin refleksini, illerin potansiyelini elbette biliyordur. Böyle bir bilgi kaynağı atıl durur mu? Tabii Hayır, benim size, benim size sorduğum gibi o da insan olarak da sorabilir canım. Yani evet. Ben seni nasıl örgemek istiyorsam. Düşüncelerini de Hı -hı. önemsiyor, görüşüyor da soruyor. İmamoğlu da öyle. <gülüyor> Efendim şurayı İmamoğlu belirliyormuş, gölge genel başkanmış falan filan. Bunların hepsi uydurmadır. Her partide bakın her partide. E, siyaseti çok iyi yapan insanlar vardır. Ama diğer partiler e, genel başkan endeksli olduğu için genel başkanlar gel, part gel, git, git. partinin evet. sahibi olduğu için Doğru. öne çıkma şansları olmuyor. E, bizim gibi demok sosyal demokrat partilerde böyle Öne çıkma vardır, işini iyi yapma vardır. İtiraz vardır. Yani hak arama vardır. Ben olmazsam alakası yok. Yok sen oldun i̇şte gel. Buna bir yani. isim ko eskiden de öyleydi. Derlerdi ki şey Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı olacak. Evet. İşte Baykal'la arası açık, Kılıçdaroğlu hiç öyle bir şey de olmamıştır. Bu da onlardan biridir. Kılıçdaroğlu da e, bu partinin başarısı için Çaba sarf eden, efendim, e, başarılı bir CHP'ye odaklanmış eski genel başkanımızdır. E, şu anda e, bu seçimler, bu seçimler sonucu itibariyle bir erken genel seçimi de doğurabilir. Bünyesinde bunu da barındırıyor. Evet, yazım yazdım da köşe yazımı yazdım evet. yoluna gelirken. E, hemen aynı şeyi bahsettik. Yani İYİ Parti'nin e, son dakikada Rütük üyeliği alması... İşte Sayın Akşener'in hemen seçimden sonra bir davası vardı. Kapanması Fethullah olabilirsiniz. Efendim işte ardından işte e, e, acaba bu seçim... Ben ama biraz şöyle dedim yazımda da demle e, her ne kadar Devlet Bahçeli demleniyor deseler de e, şehitler üzerinde siyaset yapıp bu parti burada durmamalı deyip de 8 milyon oyu alan bir partinin mecliste olmamasını dese de kendisi üçüncü parti, dördüncü parti olmasına rağmen e, CHP demlen yani eski adıyla HDP ile alenen e, açık en e, kamu önünde e, biz birlikte yapıyoruz diye bir yazı yazdım da öyle olmalı mı öyle midir şu anda? Şimdi bakın e, sevgili kardeşim bu şimdiye kadar nasıl olduysa bundan öteye de öyle olacak. Şimdi e, Demin gidip CHP'ye gel ittifak yapalım demeye ihtiyacı yoktur. CHP'nin de gidip demle gel bir ittifak yapalım demeye ihtiyacı yoktur. Çünkü bunu her iki partinin seçmeni tabanda yapmıştır. Yapmaya da devam ediyor. Gerek yok diyorsunuz. Yani evet. bence gerek yok. Bu işi seçmene bıraktık. Seçmen de gereğini ziyadesiyle Ama o zaman şu çıkmıyor mu ortaya? Seçmen iyi partiyi yönlendirdiği gibi sizi de yönlendiriyor demektir. E bazen öyle olmalı. Evet. Bak şimdi yönlendirmekle yönetmek aynı ha. değil. <gülüyor> Bizi de yönlendir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim evet. sana. Şöyle bir şey söyleyeyim. Güneydoğu'da çok yüksek oy alıyor dem değil mi? Doğru. Siz zannediyor musunuz onun içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni yok? Oy var. Yok. Vardır değil var, mi? Var, var. Peki biz ittifak yaptığımız için mi seçmen Hayır. var? Hayır. Hayır. Nedir bu? İşte seçmenin, en güçlüye verme olayıdır. Seçmenin evet. bu ittifakı kendi içinde yapmış olması durumudur bu. Nokta. Evet. evet. evet. Bunu böyle yapmaya devam edeceğiz. Ee, Sen şeyi sorayım ben size. Yani bu daha sizin kendi konuza gelmeden önce e, sizin anlattığınızda şu çıkıyor. Bir, e, İyi Parti de açıklama yapmıyor. İYİ Parti'nin açıklama yapmamasının ardından biz de gecikiyoruz. Geciktir, gecikme oradan çıkıyor. Gecikiyor değil. Gecikme oradan dolayı oluyor. CHP de onu bekliyor. Halen bir umut var diye bir bekliyor değil mi? Şimdiye kadar açıklanan adaylarla birlikte Sayın Kurum'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, bir de e, mevcut muhalif takım bu seçimde de yine bir gol mü yer yoksa seçimi alır mı muhalefet? Yani Şimdi... şey... Siz dediniz genel seçimi tetikleyecek kadar bir etki yapar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu gazete kalsın böyle. Bu böyle kalsın. İstanbul'la hı hı. Is, 
Ankara ile İzmir'le sınırlı kalmaz. Zaten bu illerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yeniden bu belediyeleri almamız büyük bir e, heyecan yaratmayacak. Hangi durumda? Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin bir e, inönü döneminde bütün Türkiye'de büyük bir çoğunlukla belediyeleri alması siyasette müthiş bir dalgalanma bir çiçti, getirdi. Evet. Şimdi bu ona benzer bir şey olacak. Mesela büyükşehir sayısı 20'yi geçecek. Efendim belediye sayısı bakımından %70-80'lere, nüfus bakımından yine 70-80'lere varan bir oranı Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin yönetiyor olması durumu bir erken seçimi kaçınılmaz kılacak. Tetikler diyorsunuz. Tetikler olması da gerekir. E, bu gidişat sürdürülebilir değil. Bu statüko devam ettirilir durumda değildir. Bunu herkes görüyor. Ama bunun tek çıkar yolu da seçimden geçtiği için seçimi gündeme taşıyacak bir argümana ihtiyaç var. İşte bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimden alacağı başarıyla doğru orantılı. Alacak mı o başarıyı? Alacak, alacak. Öyle görünüyor. Diyorsun. Şimdi e, kurum özelinde bir soru, soru sordunuz. Evet, doğru. Bana göre Sayın Kurum AK Parti için en yüksek oyu alacak aday değildir. Yani orada bir kere seçme e, olarak diyorsun. AK Parti ile evet. mutabık değiliz. Yani seçme AK Parti seçmeninden ziyade biliyorsunuz bu yerel seçimlerde partinin potansiyeliyle adayın potansiyeli bir araya gelir. Evet, Sonuç doğru, doğru. böyle tezahür enerji, eder. Doğru, doğru. Şimdi e, bence en zayıf adaylardan biriydi. Daha güçlü adaylar vardı AK Parti'de. Yoksa ee, siz en güçlü... Sayın İmamoğlu'nun dediği gibi aslında adayın kim olduğu çok önemli değil. Rakibimiz belli, belli diyor ya. Doğru, yani doğru. E, kim aday olursa olsun yarışacağımız insan Sayın Cumhurbaşkanı Şimdi biz şunu da biliyoruz. Bütün devlet imkanları kullanılacak yine her zaman olduğu gibi. İşte e, şu anda da zamanlamaya bakar mısınız? Adana Belediyesi'ne yapılan operasyon. operasyon. Şimdi Büyükçekmece'ye yapıldı. Evet. Siz de izliyorsunuzdur. Evet, evet, evet, evet. Şimdi e, bu biliyoruz ki seçime dönük hamlelerden alıştığımız bir şey bunlar. Şimdi onun altında bir şey var mı yok mu aklanacak mı böyle beklentimiz yok. O ya, e, içeriye alınanların tamamı aklanacak ama bir seçim arefesinde kafalara İplatma. bir soru işareti hı hı hı hı. bir vay be dedirtme gayreti e, umarız devam etmez. Bu böyle, her, zaman, her zaman olan şeyler. Evet, bunu... İşte bu devlet imkanınız kullanmak. İktidarı sopa şeklinde evet, kullanmak. muhalefete karşı buna rağmen, kullanmak. Buna rağmen yine seçimiz Buna rağmen e, önceki seçimdeki gibi böyle hani hatırlarsınız bir e, 13.500 oyla kazandığımız kabul edilmedi. Çok küçük bir farktır biz bunun İbe, biraz şey, daha. E, İmamoğlu olayında evet. Öyle bir fark Hı. da beklemiyoruz. Biz açık kapanamayacak açık. bir farkla kazanacağımızı düşünüyoruz. Umut bu diyorsunuz. Umut da bu, gösterge Ama de bu. Ama siz yani İyi Parti de gelse daha iyi olacak. Zaten e, İyi Parti'nin ben bu ittifakta varım demesi durumunda iş başta kopar diyorsunuz. Yani biz seçim galibiyetini başladığımız gün ilan edebiliriz. İyi Parti'nin bu kadar mı de oyu var sizce? Sizi psikolojik olarak çok etkilemiş Şimdi mi? şöyle söyleyeyim. Yüzde yedi oyu var İstanbul'da. Var mı? Vardı. Hı, vardı. Yüzde evet. yedi oyu vardı. Daha evet. önce. Şimdi e, bu gitgelli durumlar, parti içindeki hareketler e, bu üçe, dörde oyun dörde düştüğü i̇şte. konusunda. Ama buna rağmen İyi Parti hata etmemeli diyorsunuz. Ee, şimdi şöyle Fakir Bey bu 4 değil de 14 olsun size ne getiriyor? Kazanç yok. Hiçbir şey. Doğru. Ama o %4-5-7 neyse onu bir e, dilimle birleştirdiğiniz zaman mükemmel bir sonuç çıkıyor. Yani 
bunu izah etmenin bir yolunu arıyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi. Şimdi ittifakta yer almamak için geçerli bir iki sebep bulsalar bunu, değil. bunu hemen ortaya koyup çekip gidecekler. Herkes hak verecek. Fakat seçmen de destekleyecek. Seçmen Doğru. seçmenin kabul edileceği edebileceği bir argümanları yok. Olmadığı için zaten bu çalkalanma. Yani seçmen ittifaka zorluyor partiyi. Parti yönetimi de ısrarlı olmamaya doğru gidiyor. Veyahut da, veyahut da bizim bilmediğimiz pazarlık gücünü artırma gayreti de olabilir. İki taraf için de geçerli mi? Yani, yani iki... mevcut e, Cumhur İttifakı ile de temasa geçmiş olabilir mi? Her ne kadar diyorlar ya deme HDP siz önde niye görüşmüyorsunuz arka Şimdi, kapılarda görüşüyorsunuz? O zaman orada o, arka kapılarda görüşmüyorsunuz. Eğer o tarafla bir dirsek teması varsa İyi Parti'nin evet. iktidarla bu tuz kokmuş demektir. Yani bunun açıklanacak bir tarafı yok. Anlatamazsınız. Yoktur. Anlatamazsınız. Bu seçmeninde de kabul görmez. İşte ondan dolayı arka kapılardan gizli evet. yürüttüklerini İyi Parti'nin de İyi Parti'nin de çok büyük yara alacağı bir durumdur. Hata. Seçmeninde evet evet öyle bir hata olacağını düşünüyorum. Yani siz düşünün çok ısrar ediyorsunuz ki Cumhurbaş bu ülkeyi yönetmesi için evet. siz bir belediye başkanımızı kendinizi parçalıyorsunuz. Bu bu ülkeyi yönetecek güçte oyalacak güç biri diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu İstanbul'u yönetemez. Diyebilir Bizim, misiniz? Diyebilir misiniz? E, o de, yani bu yöne benim ad, aday çıkarmanın anlamı o evet, değil mi yani, kardeşim? E, doğru doğru. Hayır yani çıkarma çıkardığın takdirde bunları söylemek zorunda kalacaksın. Birileri sormayacak mı sana sen dün bunu diyebilir misin? Değil mi? Evet. Soruyor zaten soruyor. soruyor evet. Birileri soruyor. Evet. O istifa eden herkes onun neye istifa ettiklerini bir araştırın. Seçmen. Her Bak hafta kalınca. bir kişi iki kişi istifa ediyor. Ala. Evet. Ee, seçmenden aldığı tepkiyi göreceksiniz. Yani gidiyor Görüyor. bir tepkiyle Doğru. karşılaşıyor. Evet. Bunu evet. genel merkeze taşıyor. Genel merkez genel dinlemiyor. Merkez dinlemiyor. Evet. evet. Diyor ki kardeşim bu iş bitmiş siz Bütün halen, istifalar bu mealde Bütün geliyor. Bütün altına çünkü. yatan bu evet. ediyorsunuz. Evet. evet. Peki sizin aranızda adayda yarışınız var. Ee, ben de başlık atmışım. Aydın anlatır mısınız evet. avcılar? Başta olmak üzere. Ee, İstanbul'un niye bu geriye kalan açıklamaları iyi Parti'de dolayıydı? Tamam da bir de Mevcut eski adayları göstermeyecek, kendi ekibini getirecek şeklinde söylemler de var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bundan dolayı bekletildiği ilçeler var falan İstanbul adına konuşuyorum ben. Şimdi biz o söylemlere inanmıyoruz, inanmak da istemiyoruz. Evet. Biz diyoruz ki partimizde bir liyakat usulü vardır. Başvurular incelenecektir. En uygun olan aday üzerinde karar kılınacaktır. Bunun kimin ekibi, kime yakın... Kimin adamı? Uzak, bunu e, tartışmak çok doğru bir şey değildir. Çünkü biz e, bu ihtimalin olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Şimdi şöyle deniyor yani. Ardahanlı evet. olduğumuz için bir Ardahan özelinde bir Buyurun. şey söyleyeyim. Evet. Şimdi Ardahan'da siz de öyle bir başlık atmıştınız. Ardahanlı adaylarda bir zayıflama. Evet. Şimdi e, bu nereden kaynaklanıyor bu intiba böyle bir kanıya varıyor insanlar daha doğrusu hem şeylerimiz evet. üç adayın üçü de biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor. Doğru bir taraf öyle evet. Evet, evet ya evet. onun genel başkanlığının devam etmesi konusunda bir takım çalışmalar yaptılar. Ben İstanbul gençlerinden evet. bahsediyorsunuz doğru mu? Evet evet, evet yani Şişli, Bakırköy Esenyurt. Evet Hı -hı. şimdi Durum tersine olunca, Özgür Özel Gelince. genel başkan olunca Hı -hı. hemen bir kanaat, bir peşin yargı, peşin hüküm koyuldu ortaya. Efendim bunlar işte bu ekiple değildi, şimdi bu ekipte de onları... Der, der. Bu, bir, bu, bu bir hesaplaşma olur, bu bir intikam olur, bu partimize büyük zarar verir. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Böyle bir şey olacağını da... Ee, üç Hayır. hemşerimizden biri zaten aday olmamıştır. Diğer ikisinin de henüz masada olduğunu biliyorum. Aynen ters yani diyorsunuz. Evet, evet. masada ve şanslarının da olduğunu düşünüyorum. Avcılarda da... Şimdi e, herhalde soracaksın da proje yapmak için. Proje sonraki ikinci bölümü yapalım da ben şu andaki konum kaç aday, adayla yarışıyorsunuz? Son durum nedir? Şimdi Şansız şöyle söyleyeyim. İlk e, potada görüyor musunuz? 
Ben demin gelirken Erdoğan'ı şöyle anladım. Erdoğan tamamen adaylarını anketlerle belirlemiş. Yani telefon anketleriyle. Çünkü görüşme danış sonraki televizyon görüşmelerinde onu çıkardım. Yani alıyor siz kimi istersiniz demekten bakalım anketler, telefonlar seçimde sonuçta sandalye yansıyacak mı? O öyle yaptı. Sizinkiler şu andaki işte kaçıncı 22 aday mı var bilmiyorum kaç aday var? Bizde 25 resmi 25, evet. birkaç tane de Bir de dışarıdan e, gönderilenler resmi var. Resmi evet. olmadığı evet. halde evet. adaymış gibi mücadele Aydın, CHP, Avcılar Belediye Başkan aday adayı o sıralamada ilk Kaçta veya sonunda mısınız, neredesiniz diye kendinizi değerlendirin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir adaya iddiasının nerede olduğu sorulmaz. Çünkü bu Ama bir kişi de dörtteyim. Yani beş ben birim kişi, zaten de. Beş kişi değil ki ilk beşte varım diyeyim. Evet. Bir kişi olduğu için ilk birde ben varım. Öyle demek. Nokta. Gibi. Evet. Yani. <gülüyor> evet. Ee, rahatım o konuda diyorsunuz. Yani biz tecrübeli, deneyimli siyasetçiyiz. Açtığımız taleplerin geri çevrilmesini her zaman normal karşılamışızdır. Yine takdir partimdir. partimdir. Verirse aday olarak, vermese partinin neferi olarak yine sokaklarda olacağız. Partimizi iktidar yapmak için mücadele edeceğiz. E nasıl olsa Seyfullah Aydın gibi partiler var. Samimi diler bunlar. Aday etsek de etmesek de bunlar zaten gitmiyorlar bir yere. İmajın doğurmuyor mu sizin bu güzel bakışınız? Yani bu bazen tersini yapmak öyle adaylar yapanlar var. Yani evet. beni yapmazsanız ben aşiretimi komple götürüyorum. Ben aday etmezseniz götüren de oldu. Ben ha. yapmazsanız kırar dökerim. Dökenler de oldu. Efendim e, iş gördü mü bu? Evet gördü. Evet. Yani. Kayba neden oldu Potansiyelini mu? Potansiyelini partimize evet. karşı tehdit olarak kullananlar oldu. Oldu. Daha sonra partimize daha kıymetli olarak döndüler bunlar. O da başka yani, bir olay. Yani o da başka bir şey. Yok ben benim ne siyasi düşüncemde ne hayatım boyunca böyle bir şeye hiç girmedim. Cumhuriyet Halk Partili olarak ölmek bizim için şereftir. Yine partimizde olmaya devam edeceğiz. Evet. Ama dileriz ki bir son hamlelerimizdir. Artık bir altın vuruş yapalım isteriz. Evet. Bu da genel merkez. Yaşımız itibariyle içeride. bundan sonra da aday falan olmayız herhalde. Aday olmazsınız. Ad dediğiniz o şey. Dedi, Partide yönlen, abilik görevimizi abilik evet. sürdürmeye Hı -hı. devam ederiz. Evet. Ee, avcılarda kaç yıldır bulunuyorsunuz siz? 50 yıla yakın. Tamamen avcılarda yaşadınız. Tamam. Bunun bir 8 yılı küçük çekmece, 40 hı hı. yılı da avcı. Siz belediye başkanımızı da yaptınız bildiğim kadarıyla. Başkan vekilliği Başkan yaptım. vekili ne demek o? Yani başkanımızı vekil... Başkan e, izinli Başka, olduğunda, il, il dışında olduğunda hı hı. onun yerine belediye başkanlığı yani görevini sürdüren kişi. O bakanın yabancısı kişiye. değilsiniz sonuçta. Değil. Tabii. Evet. tabii e, ne kadar bir süreçte yani başkan çok sık çıkıyor muydu? Çok sık sık, sık bırakıyor muydu vekili koltuğu? Yoksa bazıları da bırakmıyor Şimdi e, o işi bir şey yok. Bir yerde tutulmuş seceresi yok. Hayır size kalemi bırakıyor muydu gidiyor muydu? Yani vekil Peki. bütün yetkisini kullanan insan demektir. Yani vekil şu demek değil. Evet. Başkanın kullandığı yetkilerin bir kısmını. Hayır öyle değil. Size vekaletini bıraktığı an siz başkansınız. Bunun, bütün yetkilerle birlikte. Tabi yasa, yasa böyle söyler. Evet. Bütün yetkilerle birlikte. E, bunu çoğunlukla meclis üyelerine bırakır belediye başkanları. Doğru. doğru. E, yani kimle çalışıyorsunuz? Çok arkadaş. Ben Mustafa Değirmenci ile. CHP mi diye? Evet. CHP ile. O dönem şu anda belediye meclisi çoğunlukta da AK şeyde CHP'de de AK Parti. Şimdi, e, şöyle. Avcılarda biz çok şans. 25 görüyorum. yıldır iktidarız. Orada. Avcılar. Avcılarda. Hı -hı. E, bunun 5 yılını DSP iktidarına düşersek 20 senedir sadece belediye başkanlığı değil meclis çoğunluğunu da alarak biz belediyeyi yönettik. Avcılar, Kartal, işte Kadıköy, Beşiktaşlar bunlar niye değişmiyorlar yani AK Parti burada AK Parti'ne kaleleri olan Sultan Beyli Sultan Beyli mi? Evet Sultan Beyli. İşte e, Sancaktepe gibi yerlerde. Yani seçmen orada Oyna, e, hizmette mi memnun devam et diyor yoksa bir e, ideoloji olayım var olayın içinde şimdi e, ben 
İstanbul'da öyle ilçe biliyorum ki evet. başkanından memnun değil. Partisinden değil. Evet. Ne başkanından ne de yaptığı hizmetlerinden hiç memnun değil. Bundan ötürü partisini değiştirmiyor. Adayın değişmesi için mücadele ediyor. Değişmese bile e, sosyal mı? demokrat yapıda olduğu için... Özgürlükten yana olduğu için, evet, rahatlıktan yana evet. olduğu için evet. Şimdi şöyle bir şey de var. İktidar partisinin e, eksilerinden muhalefetin faydalanma durumu yani bunun gibi. Şimdi sizin Sultanbeyli falan dediniz ya. Evet. Şimdi bizim e, hiç ummadığınız ilçeleri buna Üsküdar da dahil. Hanımefendi e, Sayın İmamoğlu birlikte dediler evet. Yani ben 20'nin üzerine çıkacağız İstanbul'da. İBB'yi geri alacağız diyorsunuz yeniden alacağız. İBB Büyükşehir ben ilçelerden söz ediyorum. Zaten 39 ilçenin alacağız. çoğunluğunu bakın 39 ilçenin çoğunluğunu CHP alacak. CHP alacak. Evet. Mevcutların şuraları zaten CHP'nin Mevcutlar 14. Evet 14. 14 14'ler 16 olacak. 6 Ama... tane ilçeyi 6 tane ilçeyi çok az bir farkla. Yani %1'den az farkla kaybediyoruz. Oran olarak söylüyorum. 6 ilçe dediğiniz bazı Beykoz muydu birisi? Yani Beykoz'da evet. var, Üsküdar'da var. Efendim. Son dakikada kaçırılanlar var. Evet. evet, evet, evet. E, şimdi bu şeyler biraz şey, şey Pendik'te var. Burada. Çekmeköy'de var. Çekmeköy doğru, var. Doğru, çok doğru. Doğru. Evet. Çekmeköy 1700 mi ne ben bir evet, yakın takip etmiştim. Evet. Bir 3-4 ilçede de AK Parti tarafından yönetiliyor ama başkanından hiç memnun değil seçmenin. O da yine parti. Biz de, biz evet. de orada çevrede kabul gören bir adayla yola çıkarsak birkaç Doğru tane yacağınızı. kale gibi görünen, karşı tarafın kalesi gibi görülen birkaç Sultan belediyeyle Gazi böyle gibi. bir yöntemle kazan. Evet. Yani çoğunluğu alacağız. 20. Yani sizin dediğiniz şeyde Başakşehir de 40 payla kaçırıldı bildiğim kadarıyla. E, çok 40 evet. pay değil ama değil, değil, alınabilirdi. Değil. Bir, bir aday Hı. şeyi vardı evet orada. Siz bile bakıyorsunuz tabii. AK Parti'de dediğiniz gibi ben şeyi de biraz onaylamıyor muyuz bunu Seyfullah Bey? Ya devletin imkanlarıyla zaten yapacak falan filan. Bu psikolojik olarak bana üzerine bize söyleyince daha çökmüyor mu bu iş? E yani çöküyor yani. da söylemeyelim mi? Bu da yapılıyor yani. Şu anda emin ol birçok ilde valiler iddiası olmayan partinin il başkanlarını çağırıp görüşüyordur. Yani biz bunun örneklerini çok yaşadık. Görüşürdü de vali yani sen oy vereceksin diye zorlamıyordur canım. Yani zorluyor zorluyor. Öyle diyorsunuz. Tabii. Kaymakamlar falan. Kay i̇lçelerde kaymakam. Hı -hı. Valiler çağırıyor diyor ki iddian yok adayın çıkarmayın. Aday işte merkezine <gülüyor> yaz git şeyi destek diyorlar ya. Yapıyorlar. Bürokrat değil mi bunlar? Yapıyorum. Ne alakası var vali bey bayramımızı temsil ediyor. Ne Hatta muhtarları çağırıyorlar. Muhtarlar başka bir şey çıktı. Muhtarlardan e, yılda da hedi, gezi hediyesi varmış muhtarlara Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani yılda alıyormuş, muhtarları gezdiriyorlarmış, bir tatil köylerine götürüyorlarmış. Çok eski bir yöntem ama hala devam ediyor Evet mu? evet. Geçen gün bir muhtar anlattı. Dedim abi niye aday Yine aday ölüsün. He. Niye aday ölüsün? Abi dedi silahı veriyor. Maaşı veriyor. Arada bir şey veriyormuş bir de. E, ne diyorsun ha? Seyyanen. Para para yok. Hediye parası şey olarak görüyormuş. Maalesef evet. Ben Avcı'ya tabii bu arada Avcı'ya da geldikken de gördüm. Bir ay muhtarlıkta da yarış bayağı çok var. Var ya. Adaylar netleştikten sonra düğün sonlarına da uğraşacağız. Ya çok aday yani her mahalle 10 mahallemiz var. Her birinde 10 aday olsa 100 tane muhtar adayımız aynen, var. Aynen aynen. Peki mevcut belediye başkanımız şu anda çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya devam şimdi. ediyor. Mevcut Projeleri belediye açık. başkanımız iyidir. İyi projelere imza atmıştır. İçen evet bana atmıştı projeyi ben gördüm. Evet. Hı. Kentsel dönüşüm konusunda ki hepimizin önemsediği çok iyi çalışmaları var. Biz bizim belediye başkanımızı beğenmediğimiz için değil. Biz ondan daha iyisini yapacağımız. Ama şunu yapıyor. diyorlar. Emre Bey yani 25 aday varsa burada bir şey problem var. Yani bir adam çok iyi çalışsa Aday çıkmaması gerekiyor. Örneğin Kocaeli AK Parti'nin karşısında gerçekten aday çıkmadı ama. Yani belki de Erdoğan da değiştirmek istedi ama aday çıkmadı adamın karşısına. Adam derken çalıştı mı acaba? Daha çok sevdirdi mi kendini? Böyle bir olay yoksa siz 25 aday ya adam iyi olsaydı zaten çıkmazdı diyorlar. 
Şimdi bakın başka bir ilçede yok böyle bir rekor yani. Sizde 25 rekor. Evet. Avcılar siyasetle çok iç içe olan bir ilçedir. Şimdi ben bir anımı anlatayım. Evet. Milletvekili. Avcılar özür dilerim. AK Parti'de de milletvekili adayız. Evet. Aday adayı değil aday. Listelerimiz açıklanmış. Ben de o listeden biriyim. Şimdi ilçelerde konuşmak için paylaşım yapılıyor. İşte şu ilçede Ercan Karakaş konuşacak. Şu ilçede Seyfullah Aydın. Sıra avcıları birine verine geldiğinde herkes itiraz ediyordu. Ben avcılara gitmeyeyim. Neden? Ya ben de alınıyordum arkadaşlar. Konuşma olayında. He. Ben e, o zaman il başkanımız vardı Sayın Gürüz Ketenci, Ahmet Gürüz Ketenci. Dedim ki Sayın Ketenci ben buna alınıyorum bir avcılarla olarak. Evet. Neden bu arkadaşlar avcılarda konuşmayı? Bana dedi ki ya Seyfullah avcılar diri örgüttür. Avcılar siyaseti yaşayan, özümseyen bir yerdir. Orada öyle sallamak olmaz. Oraya gittin mi kabul görür, elle tutulur şeyler söylemediğin sürece kabul görmezsin. Onun korkusu. Ondan ne? dolayı çekilgenliği <gülüyor> var. Ha, bu, hocam bu, bu kadar siyasi etken Bu anekdottan hmm. şuraya geliyorum. Yani bu avcılarda adayın iyiliğine, kötülüğüne bakmıyor insanlar. Siyaseti seviyorlar. Siyaset iddialı yapıyorlar ve her dönemde de iddialarını ortaya koyuyorlar. Şimdi bundan sonra da izleyin böyle olacak. Avcılarda milletvekili sayımız da bir haylidir. Yani küçük evet. bir ilçeyiz ama Doğru. 20'den fazla milletvekili adayı çıktı avcılar. Şimdi 25 tane e, belediye başkan adayımız AK var. AK Parti'de de aynı durum. Her an, hemen hemen. Ya buna da Yok çok... orada 6 aday var. Değil mi? Evet. Mesela de... 185 Belediye meclis üyesi aday adayı var. 185. CHP'nin olarak. Tabii evet, sadece evet, avcılardan. Evet. AK Parti'nin umudu olmadığı için mi 6 kişi? Yok belediye başkan adayı olarak. Yani de, umudu olmadığı için 6 kişi oluyor. Acaba öyle değerlendirmek lazım. Şimdi yoksa... şöyle bir şey var. Ee, orada Reis. biliyorsunuz. Reis. E, böyle ben bir iddia taşıyorum. Ben bir talep açayım demek. Suç. E, Siyaset yapmak değil bir saygısızlık olarak aldım. Evet. Sen gideceksin, izin alacaksın, <gülüyor> icazet alacaksın. Sen kimse ya partiden atılırsınız. Evet. Ya bir daha da sizi o partide kale almazlar. Ya bir şey olur yani. Onun için müsaade edilenler ancak ancak o kadar oluyor. Evet. evet. Peki ön teamül diyordur ama son dakikalar girdik. Ee, seçim ön seçim falan konuşuyordu CHP'de bir arada. Çok adaylar bahsetti sonra ondan vazgeçti. Baktılar olacak yok. Sen genel başkan demiş ki Şimdi hiç konuşulmadı. Evet. CHP'de sadece kongre kurultay sürecinde. Konuşuldu. Kurultay Şimdi sürecinde aday aday olanlar bir taahhüt olarak masaya kondu. kondu. Ama evet. e, bu şu demek değildir. Kongredeki taahhüt edilen şey önümüze gelen ilk seçim. Bu taahhüt bu anlama geldi. Evet doğru. Oysa bunun açılımı şöyleydi. Bundan sonra... Cumhuriyet Halk Partisi daha demokrat, daha parti içi demokrasiyi çalıştıran bir parti olacak. Biz bunu böyle okuduk. Ama insanlar dedi ki siz e, 20 gün önce demiştiniz, evet. demiştiniz evet. şimdi niye yapmıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Evet. Şimdi bazı adayları da söyledi yani biz aday adaylar da diler ki yani ben ön seçimde çıkarım yeter ki ön seçim yapısı falan sonra bir baktıra orada umut kesince düştü. O şey şimdi istedim. bakın evet. Fakir Bey. Bir e, adaya biz iki ayı az buluyoruz. Yani en az diyoruz ki iki ay bir adayın kendini tanıtması Zor. için tabii, tabii. iki ayı bile Ama yetersiz halen, halen adı, evet açık Şimdi yani. ön seçim şeyden daha önemlidir. Yani ön seçim aday belirlerken ona verilecek süre adaya tabii, verilecek yani, süreden daha önemlidir. Onun Çünkü niye? Zaman, zaman, zaman. niye? Siz ön seçime girerken kulaklar bazı isime doygun oluyor. Doğru. Mesela belediye başkanlığı yapmış insanlarla hiç e, efendime söyleyeyim kamuoyunda bilinmeyen ama çok nitelikli insanları yan yana getirdiğinizde onları aynı potaya koyduğunuzda o kulakların doygun olduğu isimler ön seçimde öne çıkar. Bu ön bir seçim, haksızlık olur. Onun için projeyi tartışalım. Reklamlara girelim. Peki. Özür diliyorum. Evet reklamlar diyoruz. İkinci yerde görüşmek üzere.
bizim için, bir müşteriden çok daha fazla anlam taşıyorsunuz. Bizimle tanıştıktan itibaren artık size, ailemizin bir parçası olarak davranacağız. Sizi özel hissettirmek ve kafanızın rahat olması bizim için en büyük değerdir. İhtiyaç duyduğunuz oto yedek parçayı sürekli çeşitlendirerek sizlere en kısa zamanda, en uygun fiyatta ve en iyi hizmette sunuyoruz. Sizi İstanbul Esenyurt'taki Fatih Oto Sanayi sitesine bekliyoruz. İlke Otomotiv İlkeli Duruş, Benzersiz Hizmet Sağlığınızın gülümseyen yüzü. Tecrübe, teknoloji, kalite, ilgi. İnsanın en önemli değeri sağlıktır. Sağlık hayattır. Atakent Hastanesi olarak sağlığınızın değerini biliyor. Büyüyen Yalova'nın büyüyen hastanesi olmanın gururuyla sizlere daima en iyi hizmeti sunmanın mutluluğunu taşıyoruz. Atakent Hastanesi sağlıkta özen ve güven anlayışıyla Yalova ve bölgesinin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı üstlenmiştir. Hastane İstanbul'a kolay deniz ulaşımıyla... Sabiha Gökçen Havalimanı'na yarım saat, İstanbul Havalimanı'na 1 saat 25 dakikalık mesafededir. Osman Gazi Köprüsü çıkışına 20 dakikalık uzaklıkta olan hastane, Bursa'ya çok yakın bir konumdadır. Kolay ulaşımıyla, doğal güzellikleriyle, tarihiyle butik bir kent olan Yalova'da, sağlığın öncüsü Atakent Hastanesi tüm branşlarıyla hastalarını misafiri gibi güler yüzüyle ağırlayarak hizmet vermektedir. 
2017 yılında hizmete açılan Atakent Hastanesi, 15 bin metrekare kapalı alanda altyapısı kurulan anjiyo ünitesi, nükleer tıp ünitesi, 43 yoğun bakım ünitesi, 5 donanımlı ileri teknoloji ameliyathanesi, 203 yatak kapasitesi ve otoparkıyla hizmet sunmaktadır. 2018 yılında bölgenin önemli ilçelerinden Orhan Gazi Cerrahi Tıp Merkezi'ni de bünyesine katmıştır. Atakent Hastanesi alanında uzman 450 kişilik profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir. Hasta güvenliği ön planda olan Atakent Hastanesi'nde yapılan eğitimler ve doktorların yaptığı istişarelerle hastaların tedavileri için en doğru kararlar verilir. Omurga omurilik sağlığı, spesifik tanı ve tedaviler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri içeren merkezinde en son teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Fıtık, felç, ortopedik tüm hastalıklar robot, hidroterapi ve manuel terapi ile tedavi edilmektedir. Lider hekim kadrosuyla ileri cerrahi teknikleri kullanılarak üst düzey ameliyatlar hastanemizde başarıyla gerçekleşmektedir. Hastane, diş estetiği konusunda hastaların tüm ihtiyaçlarını tek seferde karşılayacak altyapıya sahiptir. Beş yıldızlı otel konforuna sahip yatan hasta odalarıyla, VIP servisiyle hastalarımıza hizmeti en iyi şekilde sağlamaktayız. Estetik cerrahi merkezimizle, medikal estetik girişimlerimizle, saç ekim ünitemizle gençliğinizin kıymetini biliyor, size daima en iyisini sunmanın gururunu taşıyoruz. Sağlığına dokunduğumuz herkesin en güvenilir yaşam ortağıyız. Atakent Hastanesi olarak sahip olduğumuz bilgi birikimimizle her yıl daha fazla insanı sağlığına kavuşturuyoruz. Sizi anlıyor, sizinle aynı dili konuşuyoruz. Atakent Hastanesi, sağlığınızın gülümseyen yüzü. Muhsin İpek ve Çankırılı Makbule, her hafta seslendirdikleri eserler ve konuklarıyla Tempo TV'de. Muhsin ve Makbule Show'un bu haftaki konukları, Bedirhan Benek, ve Beste Can olacak. Muhsin ve Makbule Show her perşembe saat 16'da, sizin kanalınız Tempo TV'de. Havasıyla suyuyla, toprağıyla insanıyla, Tempo TV ekranlarında Trakya havası esiyor. Trakya havasının bu haftaki konukları, Rumeli Doğan, Ve Züleyha Zalızade oluyor. Kimseye kalmamış, almışsın hepsini, herkes konuşuyor. Carlos Murat ve Aytaç Bayram'ın sunumuyla Trakya Havası, her perşembe saat 18'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Ben Deniz Hüseyin Uğurlu. Bu sezonda Hüseyin Uğurlu ile İstek Türküler programında sazımıza, sözümüze, muhabbetimize birbirinden kıymetli konuklarımızla, türkülerimizle, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türkülerle huzurlarınızı olmaktan kıvanç duyacağız. Hüseyin Uğurlu ile İstek Türküler her perşembe saat 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Dilber Koç, seslendirdiği birbirinden güzel eserler, 
ve konuklarıyla müziğe doyacağınız müzik saati programıyla sizlerle. Müzik saatine bu hafta Celal Yarıcı, Bu hayat yolunda çok çileler çektim ve iş insanı Volkan Coşkun konuk oluyor. Dilber Koç ile Müzik Saati her Perşembe saat 22'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Memleket hasreti çekenler ekran başına. Gazi Korkut Anadolu'yu sizler için geziyor. Dokuz arabasının tekerlerinden çıkan sese çok hep merak ederdim. Evet, çok gıcırardı yani. <gülüyor> Çay değil abi, bal bal. Şimdi bal olur mu? Bal yok şimdi. <gülüyor> Gazi ile Haydi Memleket'e her cuma saat 18'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Birbirinden değerli başkanları ve yönetimini ağırlayacağımız Maide ile Başkanım Söz Sizde programıyla karşınızda olacağım. Başkanım Söz Sizde'nin bu haftaki konukları Tokat Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Gülderen Ertuğrul ve yönetimi olacak. Maide ile Başkanım Söz Sizde, her cuma saat 19'da, sizin kanalınız Tempo TV'de. Türkülerle yıkanmış Anadolu'nun birbirinden güzel sesleri, Türkü Şöleni'nde bir araya geliyor. Sami Korkmaz'da Türkü Şöleni'ne bu hafta, iş insanı İsa Konuk, Yusuf Kuvancı, dertli dertli tellerinden ve Ezgi Mutlu konuk olacak. Geldin geçti söz sevdamı bu huşuna. Türkü şöleni her cuma 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Bizim erkanımız, bizim kültürümüz, bizim türkülerimiz, bize ait olan her şey bu programda. Ekranların sevilen yüzü Aydın Elbin, her cuma saat 22'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Seçmen Sorgulama Oy kullanmak için seçmen kaydınızı kontrol ettiniz mi? Seçmen kaydınızı e-devlet kapısından www.ysk.gov.tr adresinin yurt içi seçmen sorgulama bölümünden... YSK mobil uygulamasından 444 9 975 numaralı YSK çağrı merkezinden veya askı dönemi içinde bağlı olduğunuz muhtarlıklardan kontrol edebilirsiniz. Kaydınız yoksa veya bilgilerinizde değişiklik talebiniz varsa 4 Ocak'la 17 Ocak 2024 tarihleri arasında nüfus müdürlüğüne başvurduktan sonra başvuru belgelerinin onaylı bir örneğini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na bizzat teslim edebilir ya da belgelerin nüfus müdürlüğünce İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesini talep edebilirsiniz. Unutmayın, her oy değerlidir. Evet, gazetecileri gündem devam ediyor. Konumuz yerel seçimler. Türkiye bir seçime daha doğru gidiyor. Konumuzda İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seyfullah Aydın. Sayın Aydın'a ben hemen e, kaldığımız yerden mi devam edelim? Yok şöyle yapalım. Neden aday oldunuz diye sorayım. E, olur ya partiniz onay verirse adaylığınızı 
okeylerse siz de seçmenize çıkarsanız ne tür vaatler yapacaksınız? Ben size oyunu niye vereyim? Bu dönemde biliyorsunuz çok aday tanıtım programlarına şahit oluyoruz. Burada benim rahatsız olduğum bir konu var. Önce onu bir evet. düzeltelim. Adaylardan genellikle şöyle taahhütler dinliyoruz. Ben şeffaf olacağım. Ben dürüst olacağım. Hapis ben vereceğim. Efendim şöyle yani buradan şöyle bir anlam çıkıyor. İşin bir rutini var. Her şey gizli saklı oluyor. Başkanlar dürüst değil. Ama ben dürüst olacağım gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki işin rutini zaten şeffaf olmaktır. Zaten dürüst olmaktır. Şimdi bunları anlatmak, bunları bir taahhüt diye ortaya koymayı ben e, çok doğru bulmuyorum. E, mevcut iktidarda olan belediye başkanlarımıza da bir e, onları zan altında koyacak bir konu şekline döndüğünü düşünüyorum. Onun için e, ben şeffaf olacağım, dürüst olacağım demek bir adaya yakışan bir taahhüt değildir. Böyle zaten bunlar olacak. Zaten olması gereken budur. Elbette dürüst olunur, şeffaf olunur. İhaleler, bütçeler çok e, aleni yapılır. Bunları geçiniz. Evet. Şimdi e, önce Tanıyan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Tanımayanlar için kendimle ilgili birkaç şey Buyurun. söyleyeyim. Söz size. Ee, ben ikisi Türkiye'de olmak üzere biri Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Üç tane üniversite diploması olan bir adayım. İki yabancı dil biliyorum. Efendim e, gerek özel şirketlerde gerek Ticari alanda muhtelif faaliyetlerim olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de her türlü görevde bulundum. Aşağı yukarı 35 yıllık kurucu Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden başlayarak ilçe başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yönetim kurulu üyeliği, kurultay delegeliği, efendim, kent konseyi başkanlığı, efendim, Üçüncü bölge, sekizinci sıra milletvekili adaylığı gibi görevler ifa ettim. Örgütün içinden gelen, örgütte eğitimde bir söz vardır. Tebeşir tozu yutmuş biri olarak bir iddia ortaya koyduk. Şimdi avcıların birinci sorumu, Kamuoyunun da bildiği, sizlerin de bildiği bir kentsel dönüşüm problemimiz var. Bu hızla yapılıyor avcılarda. Bunun devam etmesi çok elzemdir, çok gereklidir. Ancak ben mevcut kentsel dönüşümü olması gerektiği bir şekilde görmüyorum. Ben ana arterlerde belki mümkün ama biraz kenara çıktığımızda kentsel dönüşümün bina bazında değil ada bazında yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü nüfusu yoğun, toprağı az olan bir ilçeyiz biz. Biliyorsunuz gölle deniz arasına sıkışmış hem tarihsel dokusu bakımından zengin hem de küçük bir coğrafyaya yoğun bir nüfus sığdırmışız. Avcıların yeşil alana da ihtiyacı var. Yeşil alan oluşturma şansınız kalmamış. Bu kentsel dönüşüm bunun için bir fırsat olmalı. Yani beş binayı bir araya toplayıp dikey imarla siz orada yaşanabilir bir alan yaratabilirsiniz. Ortak bir alan, park alanı, gezi alanı gibi alanları yaratma şansınız ancak böyle olur. Bu bir şanstır. Kentsel dönüşüm... Bir bina yıkıp yerine biraz betonu ve çimentosu fazla olan yeni bir binayı yapmak kentsel dönüşüm müdür? Evet. Ama kentsel dönüşümden alınacak azami kazanım mıdır? Hayır değildir. Bir alan yaratma projesi olmalı kentsel dönüşüm. Avcılar azami 
350-400 bin insanın yaşayabileceği bir ilçe olarak planlanmıştır. Yani 1980'lerde kurulmaya, gelişmeye, büyümeye başlayan bir ilçeye yeni bir imar planı yapılmış ve bu avcılarda 400 bin insanın yaşayabileceği nüfus planlaması yapılarak ona göre bir imar ortaya konmuştur. Oysa geldiğimiz durumda sayı olarak biz 400 bin üzerine çok çıkmışız. Bir de e, boş alanlarımız, arsalarımız, imara açık yerlerimiz var. Bunların da dolması halinde avcılar 700-800 bin insanın yaşayacağı bir yer olacak gelecekte. Oysa buna yeterli sayı, buna yetecek altyapısı mevcut değildir. Yani 400 bin insanın yaşayacağı bir yer 800 bin insanı koyarsanız trafiğiniz de ona göre sıkıntılı olacak. Sokaklarınızda, altyapınızda buna göre problemli olacaktır. Onun için bunların tedbirinin alınması konusunda hassasiyetimiz kentsel dönüşüm konusunda da ada bazında olması konusundaki hassasiyetimiz kesinlikle benim başkanlığım döneminde uygulanabilir olacak. E, i̇kinci büyük problemimiz e, 1-2-3 mahallemizde imar sorunumuz vardır. Çok uzun yıllar çözülememiştir. Her başkanımız bu konuda yoğun çaba sarf etmiş. E, önemli mesafeler kat etmiştir. Ancak e, uygulanabilir bir imara kavuşamamıştır. 3 mahallemiz. Buradaki imar sorununun hızla çözümü için dikkatlerimiz, eforumuz hep bu yönde olacaktır. Ayrıca e, avcılarda bir kültür merkezimiz vardır. Bu avcıların ihtiyacına cevap verecek kapasitede değildir. Zaten nüfusumuzun e, 100-150 bin olduğu yıllarda yapılmıştır. E, Sunduğu hizmet, ortaya koyduğu kapasite bakımından avcılar halkına yetmiyor. Bu kültür merkezinin yıkılıp daha e, insan av, ya, avcılarda yaşayan her insanın uğrak yeri olabilecek bir kültür merkezi, içinde her türlü kültürel aktivitenin yapılacağı bir kültür merkezi olacak. Artı avcıların bir hizmet binası yoktur. E, depreme karşı dayanıklı olmadığı için binamız yıkılmıştır. Şu anda belediyemiz kendi yeri olup e, fakat başka amaçlar için yapılmış binada geçici olarak ikamet etmektedir. Avcıların konumuna uygun daha çağdaş, daha kullanılabilir bir Belediye binası yapılacaktır. Zaten efendim çöp toplamak, cadde kaldırım yapmak bunlar bir taahhüt olamaz. Bunlar zaten belediyenin asli görevleridir. Bizim e, bütçe kullanımı bakımından ki ben e, bütçeyi çok önemseyen biriyim. Daha bütçe yapılırken bir... E, Toplumsal hizmeti karşılayıp karşılayamadığına orada bakılır. Daha reel, daha kullanılabilir bütçeler oluşması için çalışacağız. Ee, yani kısaca 30 yıllık birikimimizle avcılarda sorunları da çözümleri de bilen biri olarak örgütten gelen bir emektar olarak böyle bir talep açtık. Partimiz bunu değerlendirir bize o görevi tevdi ederse e, asıl projelerin de o zaman üretileceği ihtiyaca göre çünkü işin başında olmakla kenardan bakmak aynı şey değildir. E, sorunları daha net görebilme bakımından e, burada uzunca anlatamayacağım birkaç tane projem daha var. Bu da yine böyle e, işte Kreşler gibi, aşevi gibi, öğrenci yurdu gibi bir, bir takım sosyal projelerim de var. Şimdi onların başlıkları var. Burada girersek program biter. Bir de üniversite kenti aynı zamanda. 
avcılar. Şimdi avcıların şöyle bir şeyi de vardır. Avcıların enleri diyelim. Türkiye'de dört kara dört yol var. Deniz yolunun, kara yolunun, hava yolunun kesiştiği bir nokta. Gölle denizin e, araya aldığı bir coğrafya. Efendim e, zaten avcılarda nereyi kassanız tarih fışkırıyor. E, efendim e, dünyada mesela dünyada diyorum Türkiye'de demiyorum Anadolu topraklarında da demiyorum. Dünyada ilk eczanenin varlığının avcılarda olduğu tespit edilmiştir kazılardan. Böyle kültürel zenginliği olan bir ilçedir. Ee, biraz ileriye bizim gençlik yıllarımızda avcılar yazlık yerdi. Sayfiye bir yerdi. Yani insanlar oraya denize tatile gelirlerdi. Ama şimdi, şimdi denize girilmiş. Şimdi şehir oldu. Evet. E, kullanılabilir bir plaj. Çok e, ihtiyaçtır. Efendim Deniz yoluyla yol yapamıyorsunuz. İlginç olan şey. Şimdi deniz yolu... Trafik diyoruz ya, yani de, karşıda adalara kadar gidilebilir. Örneğin karşı tarafa geçilebilir. Hatta Kocaeli'ne kadar gidilebilir. Ama Yıllar maalesef... önce bir deniz ulaşım istasyonumuz vardı. Hı -hı. E, nüfusumuz biraz daha azdı o zaman. E, bu AKP iktidarı döneminde kapatıldı. Bu seferler iptal edildi. Büyükşehir'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesinden sonra Yeniden açıldı. Ee, bu kamu hizmetlerinde kar amacı güdülmez. Yani hizmetin gerekliliği nedir ona bakılır. Evet. Şimdi e, şu gerekçeyle deniz yolu seferleri iptal edildi. Efendim e, gemiler işte vapurlar belli bir kapasiteden Para aşağı... Kazanır yolcu olunca para kazanamıyor diye bu gerekçeyle evet. iptal edildi. Bunlar şimdi yeni başlatıldı sağ olsun e, İmamoğlu. İmamoğlu avcılarda yaşamış biri olduğu için avcılara özel bir ilgisi de var. Yani şu anda e, 30 yıldır Büyükşehir'den hizmet alamayan ilçe İmamoğlu'yla Büyükşehir hizmetleriyle tanışmaya başladı. Çok Aslında. güzel tabi Büyükşehir'in de çok güzel projeleri var. Efendim e, onların daha da artması için Büyükşehir'le birlikte çalışacağız. Şimdi 25 yıldır TSP ile beraber Avcı'da olan ama İBB'si AK Parti'de olan bir evet. den dolayı evet. e, mevcut Avcı'nın bir güne kadar gelişini CHP'nin belediyeleri ancak bu kadar yapabildi evet. mi evet. diyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu daha önce de söylemiştim, büyük şehirlerde il genel meclisi vardı. Evet. Eskiden. Doğru. Bu yasayla büyük şehirlerde il genel meclisi kaldırıldı. kapatıldı, kaldırıldı. Fakat şöyle bir şey vardı, il genel meclislerinin bütçesinin harcama yetkisi üçte iki çoğunlukla olabiliyordu. Ee, o zamanlar AK Parti döneminden önce sürekli koalisyonlarla yönetilen bir ülke olduğumuz için koalisyonlar çoğunluklu nitelik oluşturamadığı için aralarında bir ittifak kuramadıkları için e, bütçede bir para birikmişti İstanbul bütçesinden söz ediyoruz. Harcanmayan. Harcanmayan üçte iki çoğunluk olan mesela İstanbul İl Genel Meclisi'nde 905 trilyon birikmiş nakit para vardı. İl Genel Meclisi İstiyor, döneminde vali istemiyor. Vali istiyor, bunu genel evet, istemiyor, evet. nitelikli çoğunluğu oluşturduğu için AK Parti bu parayı çok kolay harcadı. Çok kolay. Geldiği gibi. Geldiği gibi bir, bir yıl içinde bu parayı bitirdiler. Cemaatlere Ama ne oldu? Edelim. Şimdi bakın bu 905 trilyon e, o zaman ilçe sayımız 39 değildi. Evet. Silivri yoktu. Her ilçeye o zaman yaklaşık 1,5 trilyon gibi bir 2 trilyon gibi bir yatırım düşüyor nüfusa göre, ilçenin büyüklüğüne göre. Avcılar o zaman bu bütçeden payını alamadı. Başlanılmış bir hastane inşaatı vardı il genel meclisi tarafından. 
e, onun tamamlanması için kaymakamlık binasına dönüştürdüler hastaneyi. E, aldığımız 905 trilyondan bütçemize avcıların payına sadece na tamam bir binanın tamamlanması kadar bir miktar alabildik. E, geldik büyük şehre. Büyük şehir Şimdi AK Parti'nin kuruluş aşamasında avcıların rolü çok büyüktür. Hatta AK Parti avcılarda kurulmuştur. Avcılardan beş bakanı vardı. Çok önemli isimleri vardı. Dönemin il başkanının hastanesinde AK Parti'nin karargahı gibiydi. Burada kurulduğu için AK Parti cenabında bizim ilçe diye bakıldı avcılara. Avcıları kazanabilmek için çok çabalar sarf edildi. İstanbul kadar önemsendi ve hala öyle. Ama alamamalarından ötürü mü? Artık onu bilemiyoruz. Ee, büyük şehir hizmetlerinden yararlanamadı. Yoksun bırak. Yani e, işte bu yeni yeni e, biraz da İmamoğlu'nun bunu biliyor olması avcıların büyük şehir hizmetlerinden faydalanmadığını bilen biri olarak biraz avcılara özel ilgi göster. Çok büyük projeleri var. Neler şey. yaptı örneği? Sizin gördüğünüz Şimdi gibi. sahil düzenlemesi vardı bitirdi devam evet. etti. Şimdi e, avcıların girişinde bir stadyum vardı. Orada çok büyük bir devasa bu, bir proje var. Bunu büyük şehir yapıyor. Efendim ana arterlerin yenilenmesini büyük şehir yapıyor. Efendim hatta Avcıların e, ana arterinde rüzgarı kesen bir cami vardı. Depremde yıkıldı bu cami. Girişteki. Girişteki, evet. evet. Ee, Yapacağım diyor yine afiş asmış. Tabii o cami de yani büyük şehir e, tarafından evet. anahtar çekmece yapılıp Diyanet'e teslim diyor, edilecek. Evet, doğru. Yani bütün bunlar alışık olduğumuz şeyler değildi. Yani büyük şehrin Böyle anne şefkatiyle avcılara yaklaşması hepimizi sevindiriyor ve Sayın İmamoğlu da olası yapılası bir proje sunduğunuz zaman çok sıcak bakıyor. Çünkü Çengiz'i avcılarda tahsil yapmış, avcılarda oturmuş. Bu konuda aday olanların Şan, evet, şansı var. Yani kim evet, aday olursa olsun çalışsın. biliyoruz evet. ki İmamoğlu avcılara büyük bir sempatiyle bakıyor ve öyle bakmaya da devam edecek. Birebir konuşmalarımızda da yani avcıların camilerinde cemaat olmuş, efendim, üniversitesinde öğrenci olmuş, mahallesinde ikamet etmiş, e, çok yakın bilen. Yani Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı ama gençliğinin önemli bir bölümü Avcılar avcılarda şey, geçmiş. geçmiş. Bu da bir avantaj. avantaj yani evet. bizlerden daha fazla avcıları seven bir insan. Bu, bu, bu çok e, benim de hoşuma giden bir çok durum. Iyi. Bu ilişkiyi geliştirecek bir aday. Lazım o da benim. Diyorsunuz. Evet. evet. <gülüyor> Sayın İmamoğlu. Bak ne diyor evet, bu da benim. En güzel bir çalışacak kişi benim. Evet. Ama derler ki İmamoğlu kendi prokurat ekibini genelde öne sürmüş şeklinde. O dışarıdan gelenler diyorsunuz ya. Böyle bir şey var mı? Şimdi bakın İstanbul'da 39 tane <gülüyor> ilçe var. İlçe var. 39 tane aday belirlenecek. Değil mi? Siz de bu partinin Belediye. Önemli bir figürüsünüz. Evet. Yani öyle ki parti içinde delegasyon size itibar ediyor. Partinin seçmeni size itibar ediyor. Partinin yönetimi size itibar ediyor. Siz de e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu seçimi kazanmanız için, kazanabilmeniz için size de oy taşıyacak. Çok önemli. Yani, yani bir küçük hata yapsa seçimi kaybedecek. Yani... Değil mi? Öyle bir Tabii derdiniz canım, olmalı. Yani. Asıl öyle. Yani şimdi şimdi yani düşünün. Yani diyorum avcılar da her zaman nasıl kazanıyoruz diyetmiyor. Avcılar da alınan oyu bir de 5000 bin fazla getirecek Hı. aday lazım. İmamoğlu'nun e, aklına güveniyorum. Yani akıllı bir insanın böyle bir şey yapacağını siz nasıl var? Ya bu ne önemli değil. Benim bana yakın bir isim bu gitsin oraya. Evet. Peki sana yakın da oradaki seçmene yakın mı? Ya. Size oy taşıyacak mı? Ya. Ya. Bu hesabı biz yapıyoruz İmamoğlu yapmıyor mu? Onun da tabii ki. Tabii, öyle. Öyle, bu, bunlar iftiradır. E, şöyle bir durum var. Bir aday düşünün İmamoğlu diyor ki bu aday çok iyi 
birikimli, deneyimli, formüllü bunu buraya atayalım ama bana da yakın. Yani İmamoğlu'na yakın olmak suç mu? Veyahut da bir baş, genel başkana yakın o. Burada eğer liyakat ölçüsü, büyükşehire oy taşıyacak ölçü esas alınırsa ki öyle. Evet. Yani Sayın İmamoğlu'nun böyle bir derdi var. Ya yani O da istiyor ki büyükşehire de oy taşısın. Tabii çok Büyük, önemli. Yani, yani ben örneğin Çekmeköy'de şöyle bir şey başlık atmıştım. Çetin adaylar lazım. Bunu söylerken bir şahsı falan değil ama... Gerçekte orada Çekmeköy alırsa diyelim Çekmeköy şey nedir hemen yanında Sancaktepe. Yani alacak ki Kadıköy nasıl olsa alıyorum Beşiktaş alıyorum yetmiyor. Evet. Değil mi? Tabii. Bu adamda yani, hata etmemesi gerekiyor diyorsunuz. Yapmaz. Yani yapmaz diyorsunuz. Yapmaz. Eğer 3-5 arkadaşımıza da referans olursa İmamoğlu'nun kriteri de budur. Kendi ilçesinde seçimi alacak. Artı büyük şehre de oy taşıyacak adaylara itibar edecek. Aksi dedi ben seni karşılaştırdım. Yani çok o, yani aday oldu İmamoğlu gibi akıllı bir insan sırf kendisine yakın diye kazanamayacak bir adayla yola çıkar mı? Siz buna ihtimal veriyor musunuz? İşte Beykoz'da örneğin işte sayın eski genel sekreteri gönderir yani gizli bir aday olması. Her ne kadar İzmir'deki şey eski adayın artık yaşını başını almış sağ olsun bundan sonra bize önderlik yapsın denerek. Aday edilmedi ya Sayın Hocamız. İşte örneğin Beykoz'da da söyleniyor. Veya ben Karadenizliyim, işte Ardahanlıyım, Seyfullah bile nasıl olsa Ardahanlı yani işaret ederiz. İmajını var gibi adaylar içinde de konuşuyor zaman zaman. Tabi ama düz hata yapmaz. Yok öyle bir şey olmaz. Sayın Yılmaz bakın. E, İmamoğlu'na az önce belirttiğimiz gibi sadece İstanbul seçmeni değil. Anadolu'nun seçmeni de itibar ediyor. Evet. Buna güveniyor. E, İmamoğlu hiç olmayacak bir şey başarmadı mı? Yani 3 e, ay önce size sorsam Kılıçdaroğlu Genel Başkanı... Ondan önce İstanbul önce, olayını. Hayır derdiniz. Evet doğru. Yok Değil hayır. Evet, kimse inemiyor. Yani bu e, işlerin bu noktaya gelmesi biraz da İmamoğlu sempatisinden oluyor. Şimdi Ağrı'daki Efendim Ardahan'daki, efendim Antalya'daki adayların bile İmamoğlu ile görüşme talebi, ondan bir şeyler kendilerini ona anlatma talebi, İmamoğlu'na böyle bir şey ve imaj veriyor. Imaj ver, Aslında bağlantı, evet. öyle bir derdi yok. Ee, genel merkez var, genel il başkanlığı merkez var. var, il, il başkanlığı. İl başkanlığını tanıştınız mı, görüştünüz mü genç şehir? Tanıştık, gibi. evet. Hı. Bir telefonla görüştük. Hı -hı. Da, Yoğunlar bu ara zaten. Çok yoğun biliyorsunuz. Hı -hı. Öyle Seçim var. Çok kolay değil. Ama kendisinin bir sözü var. Bu yakın bir gelecekte bir sohbet edeceğimiz bir şeyimiz olacak. Öyle bir sözü Anladım. var. İmkanı olursa. Tabii. Ee, bir de şey sorabilir miyim? Ee, bu işte Metropol İstanbul'da işte Kürt oyları çok. İşte efendim hemşeri oyları çok. Aşiretler çok. Buna ağırlıklı bakılıyor mu yoksa? Ya ben de bakıyorum. Evet. Şimdi e, sen abartılı bulursun belki de. E, bir milyon Karsardağ'ın seçmeni var İstanbul'da. Aynen doğru. Bir milyon. Bunların çoğu da Esenyurt Avcılar e, kısımda. Şimdi e, herkes diyor ki işte Ardahanlı üç aday vardı. Üçü de gitti. Evet. İşte şöyle böyle. E arkadaşım bunu biz de biliyoruz. Yani Kars, Ardahan, Sivas, Kastamonu, evet. Tokat, Karadeniz. Bu illerimizden e, İstanbul'a yani İstanbul Anadolu'nun bir özeti evet. ama herkes eşit yoğunlukta değil. Yani İstanbul'da bir Manisalı'yı çok az görürsünüz. Bir Ege'liyi çok az görürsünüz. Ama yani Doğulu'yu Nevşehirli, Nevşehirli ilçe başkanını aday gösterecek diyor AK Parti. E, Nevşehirli siz Esenyurt'ta bulunur musunuz bilmiyorum. Şimdi <gülüyor> İlle de hemşeri gözüyle bu işe bakarsanız. Biraz öyle bakılıyor ya. Yanlış mi? yapılmış evet, ki doğru. ben öyle bakmıyorum. Hı -hı. Yani işini iyi yapan insanın memleketine, ırkına, dinine, mezhebine bakmıyor. Tamam da biraz da öyle diyor ama da sonuçta seçmen de dediğiniz gibi seçmen de zorluyor o işi. E, siyasette bazen bunlar iş görüyor mu? Evet görüyor. Bir milliyetçilik adı altında. Evet, evet Hı -hı. yani. Avcılar'da var mı bu kadar Kars Ardanadırlı? İkinci Hayır. seçmen canım. Birinci İstanbul doğumlular. Ki, evet bizim göçmen tarif ettiğimiz bir kesim var. Evet. 
e, nüfusumuz 150 bin iken e, İstanbul doğumlular onlardı ve ağırlık şimdi e, İstanbul doğumlu seçmen sayısı yüzde 20'leri 30'ları buldu. Evet. Bunun hepsine biz göçmen demiyoruz. Doğru. Burada yani doğmuş benim, çocuklarımız var hepimizin. Benim çocuklarım yani hepsi İstanbul burada doğmuş ama o sözde gördük. Doğru. Birinci dilim İstanbul doğumlular avcılar. Evet. İkinci dilim Kars Ardahan. Seçtim. O kadar da güçlüsünüz. O kadar. Evet. evet. Bu arada İpek Sütte aday Seyirt'ta selamlar ediyorum. Sefula Bey başarılar diliyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Cemal abi iyi yayınlar. Sefula Bey'e başarılar demiş. Cemal abi önümüzdeki hafta buluşalım. Biz de artık bir program yapalım. CHP'yi başlamak üzere siyasete, siyasete değerlendirelim. Başarılar evet. dilemişler. Teşekkür ediyorum. Ee, Cemal Bey'e de İpek Hanım'a da. Avcılar'dan daha çok Sivas'ı da var diyordular ama ben mi yanlış algıladım? Var. Şimdi Sivaslı mı Alevim diyelim. Öyle sıralamaya mi? koyduğumuzda Hı. az önce de birinci dilim İstanbul, İstanbul doğumlar. Bu, evet. bu karışıktır. Bunun içinde bu herkes sadece, var. Sadece evet herkes var. Ha, orada karıştırmayın. Evet, yani anladım. bunu böyle bir kesime mal etmek İstanbullular demek doğru değil. değil. değil. Birinci dilim İstanbul doğumlar. İkinci dilim Kars Ardağan Iğdır. Iğdır'ı Iğdır da çok yoğun değil ama e, Bizi birlikte telaffuz evet, ettiğimiz evet, için evet, evet. ikinci dilim bunlar. Üçüncü dilim <gülüyor> Sivas. Orada dernekler, sivil toplum örgütleri, odalar nasıl etkili mi? Esenyurt kadar örnek atıyorum. Şimdi e, şöyle Siyasete yön verebiliyor mu? Görüştünüz mü? Gittiniz mi? Gitme gerek gördünüz mü veya? Tabii tabii ziyaret ettiğimiz, <gülüyor> görüştüğümüz yönetimler var, başkanlar var, e, efendim, <gülüyor> partiler var. Evet. Sadece İYİ Parti değil değil mi? Demokrat Parti var örneğin. Yani bir var, sürü... var, var. Ben e, zaten Kent Konseyi Başkanı iken evet. birlikte çalıştığım Doğru, arkadaşlarımın birçoğu şu anda ilçe başkanı. Hı -hı. Partilerde yani CHP'de kastetmiyorum. Demokrat Parti de, İYİ Parti de, efendim DEM de. Yani e, oradan da biliyorum e, şeyim de var. E, hatta Burada adını da vermeyeyim de benim aday olmam durumunda bize yakın partilerin adaylıklarından vazgeçeceklerini de var diyorsunuz. Tabi var var. var. Yani İstanbul il CHP duyurur. Duyurulur evet yani bunu i̇lçe, bana söyleyeyim. arasında Benim e, adaylığım açıklandığın günün ertesi günü hepsi adaylıktan çekiliyorlar. Birlikte Bize hareket edebileceğiniz partileri. insanlar evet. Biz Seyfullah Aydın aday Sayın olduğu Mamonlu için. Sayın kurduğu ye, yerel bir masa mı kuracağız diyorsunuz? Yani artık evet. aday olduktan sonra şekillenecek durum. Şu anda onun nasıl olacağını düşün. Bazılarının deklarası benim adaylığım üzerinde. Anladım. Yani anladım, anladım. Biraz şeyimi de bağışlayın yani çok. Ee, Yok yani ben buradaki avantajımı anlatıyorum. Yani ben burada mütevazi olmayacağım. Parti görüyor mu burada? Benim onu? konuştuğum partililer, adaylar, evet. kesinleşmiş adaylar bile evet, var. Evet, evet. Siz aday olmanız durumunda biz adaylıktan istifa edeceğiz. Adaylıktan istifa edeceğiz. Gerekçemiz de size katkı evet, sunmak katkı olacak. Evet. İlçe teşkilatı ne yapıyor efendim? Bir de AK Parti şöyle bir özellik var. AK Parti aynı zamanda ilçe başkanları da, il başkanları da her ne kadar adresim olarak görünmese de onlar da meğerse ön temmuzlu falan isimler yazıyormuş. Sizde öyle bir şey var mı? Bizim ilçe başkanımız da aday mıdır? aday, aday, aday öyle mi? İki dönem ilçe başkanlığı yaptı. Hı -hı. E, şu anda mevcut performans... ilçe başkanı mı? Yok şu an istifa etmek zorunda. Evet ha, bıraktı. Evet, bıraktı. Evet. Yeni bir ilçe başkanı seçildi. O da bizim yeğenimiz, kardeşimiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Evet. E, fakat biliyorsunuz artık e, ilçe yöneticileri başkanları referans oluyorlar ama belirleyici olamıyorlar. Genel merkez. Genel merkez. merkez. Daha çok CV'niz sizi belirleyici, sizi bir yere taşıyacak olan şey. Siz, hikayeniz, hayat hikayeniz. Evet. Genel merkezde PM de önce parti merkez yürütme kurulu mu? Sonra parti meclisi mi? Önce M. Bakın ee, süreç şöyle işler. Evet. Şimdi burası il, ilçe 25, aldı sizden dilekçeyi. 25 gönderiyle. aday var. Hı hı. Bunların 25'i de parti meclisine gelir. Hangisi çok oy alır? Böyle bir şey yok. Evet. Şimdi prosedür şöyle çalışır. Ee, i̇l, ilçe bir kaç aday üzerinde bir mutabakat sağlar. Şu da olur, bu da olur der. Bu 25 aday 
Bin 15 tanesi daha ildeyken silinir. Silinir demeyelim de orada kalırlar. Evet. evet. Yani yer merkezin e, elenir diyelim. Elenir. Yer merkezin kanaatine sunacağı 10 adaya düşürür. Örnek 9 adaya 5 adaya düşürür. Bu gider MYK'ya gelir. MYK'da da bir 5 tane 3 tane gider. Evet. Ondan sonra MYK bazen ikisine, baz çoğunlukla birine Hı -hı. karar verir. Hı -hı. Bunu parti meclisi, nihai organ, en büyük organ parti, meclisi. parti meclisidir. Oradan geçmedikçe onaylamaz. MYK'da hangi adayın çıktığı önemli değil. Oradan onay alması önemli. Çoğunlukla ve genellikle MYK'dan gelen adaylar parti meclisinde kabul görür. Evet. Ama tersi olan durumlara da Daha rastladığımız çıkıyor, çıkıyor. o çıkıyor. Evet, tarçı, evet, tarçı. şeyler de oluyor. Şimdi bu süreç böyle tamamlanacak. Ee, çıkan aday Artık sanırım 45 gün kadar kendini ifade edecek. 45 Bitmeye günde, çalışacak. Yani öyle şu anda 2 ay var. Evet. evet 2 evet. aydan biraz fazla 70 günümüz var. Bunun 2-3 hafta daha sürer bizim adayların net olarak belli olması. Anladım. Şimdi bizim buradaki il baş, ilçeden aldık, ile götürdük. İlden sonra... MYK'ya gitti. MYK'den sonra PM'ye gitti. PM'den evet. sonra Sayın Genel Başkan zaten orada değil mi? Aynı evet. orada karar alınıyor. Evet. Ondan sonra e, siz adaysınız. Haydi kolları sıvayın diye başlıyor. Evet. Süreç böyle. AK Parti adayları belli oldu mu rakipleriniz şu anda? Veya diğer partilerde Dem Dem orada ne durumda? Ee, Eski adıyla HDP. Dem ne durumda bilmiyorum da Dem'in aday açıklıyor mu yani? Prensip mu? kararı açıkladı. Dedi ki dört büyük ilde aday çıkarmayacağız. İstanbul'da İstanbul içinde. bunlardan biri. Hmm. İstanbul, Ankara, İzmir ve ya. Adana. Ona şöyle diler ama şu şu şu ilçelere karşılık anlamında. Dem orada çok etkili değil değil mi abicim bildiğim kadar yoksa var Şimdi mı? Var. Sayabilir miyiz? Var. İlk dört yani parti mi diyelim? Yüzde yedi ile on bandında. MHP ne durumda orada? Hafızada MHP. Ve ben de beş bin oyu var yüzde altı yani Aynı. şeyden daha az. Demden daha az. Daha CHP AK Parti o zaman orada. Tabii zaten yaşayacak. bütün seçimler böyle geçmiştir. Geçecek, Fakat kadar. Biliyorsunuz MHP ittifakın içinde yer alıyor. Evet görüyorum doğru. Ee, şimdiye kadar hep iki aday üzerinde seçmen doğru, tercih doğru. yapardı. Şimdi bakalım İyi Parti burada ne yapacak nasıl davranacak? İyi Parti'nin refleksini ölçemiyoruz. Ne yapacağını kestiremiyoruz. Siz orada, siz orada Biz evet. kestiremiyoruz çünkü siz evet. e, İyi Parti'nin yönetimi de kestiremiyor. Şu anda bir Genel başkanında MYK'sına, parti meclisine kadar. Evet. Bu seçimde nasıl bir strateji izleyeceğini bilmiyorlar. Biz de şaşırtmışlar diyorsunuz. Yani <gülüyor> onlar da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Biz de, biz de karşı, evet. ee, i̇nşallah. Ben şey soracaktım, özür diliyorum. Şimdi dediniz ya, CHP şey, ilden, ilçeden, ilden genel merkeze kadar gidiyor. Siz de bir dönem il başkanlığı yaptınız mı? Hayır, İlçe ben il yöneticiliği. Il, il yöneticiliği. Evet. O gün ki bir gün yani size de geliyor değil mi aynı şeyi yani sonuçta? E, tabii yani. Şimdi aynı duyguları yaşıyor musunuz? Ya biz bunu yapmadık siz niye bile yapıyorsunuz? Veya e, zaten e, ilde evet. bir mülakat olunca e, orada güzel bir hanımefendi şeyimiz var yöneticimiz var. Bana şöyle güzel bir soru sordu. Evet. Dedi ki daha önce siz yapıyordunuz bu Buyurun. mülakatları. Evet, doğru. Şimdi mülakat. Allah'ın işi gelsin sen evet. Doğru. Bu nasıl bir duygu? E, Tabi gurur duyuyoruz biz de. Yani ne mutlu bize ki böyle güzel insanlar yetiştirmişiz. Bir zamanlar e, mülakatını yani, aldığımız bu insanlar evet. dönmüş. Masanın öbür tarafına evet. geçmiş. Şimdi biz mülakat veriyoruz. Bu dedim <gülüyor> hakikaten gurur verici. Çok güzel bir olay. Ama o gün yani bir e, ya işte gelen aday beş tane gelmiş bunu sileyim şunu alayım diye bir var mıydı sizin? Şimdi dedi? bizim dönemimizde evet. genel merkez çok belirleyiciydi. Yani e, ağırlıkta. Mesela ben öyle bir ilçe biliyorum ki çok ilgilendik burada şu olsun diye. Evet evet baskı yaptık. Sonra öğrendik ki genel merkezin orada verilmiş bir kararı var biz boşuna Uğraşıyoruz. ısrarcı oluyoruz. E, çoğunlukla öyle oldu. Anladım. Biraz daha şey olduk. Demokratik bir parti olmalı. Evet. Peki şimdiki durumda e, Sayın Özgür Özel İstanbul üzerinde e, sanki her şeyi İmamoğlu'na mı bırakılmış gibi bir imajım var yoksa CHP Genel Merkezi Şimdi, var mı? Şimdi e, hiçbir genel başkan 
tüm yetkilerini Başkası birinin vermez. kullanmasına izin vermez. Doğru, Doğru da değil. Evet. Ama e, şu da bir gerçek. İmamoğlu Seçilecek değil genel mi? başkandan evet. daha çok İstanbul örgütünü tanıyan Tanıyor. biri. Bir de oraya aday. Şimdi orada onun referansına başvurması, bazı yerlerde karar vermesine itiraz etmemesi çok doğaldır. Olması hmm. da doğru, gerekir. Doğru. Aksine Olması doğru. seçime da giden imam oğlu. Sonuçta yani seçim kalitesi imam oğlu. kişiliğinde öyle dayatmacı bir kişi değil. Yani bu olsun şu olsun. Evet. Önerisi olur. Genel başkanın da uygunluğu konusunda bir kanaat olursa evet der. Evet. Olmasa başka alternatiflerin değerlendirmesini tartışır, tartışır, öneririz. Tartışır. Yani, yani, öyle de oluyoruz öyle şu anda. Şimdi bakın parti örgütünde e, partiyi tanıyarak, bilerek, siyaseti özümseyerek gelen insanlar, parti terbiyesi almış insanlar bu konuda öyle dayatmacı bu olacak, şu olacak demezler. Ne İmamoğlu der ne hiçbir başkası evet, der. Evet. Ne olur sizin, çünkü bunun bedeli de çok ağır olur. Tabii zaten dediğiniz gibi iki tane hata yapılsa iki ilçe mevcut değil onatı mi? değil mi? İki, yani iki evet, ilçe değil hata yapsanız. Gibi bir hata. Mevcudu 14 tane almışım, 14'ü 13'e düşürsen seçim kabiliyorsun. Evet. Örnek. Evet. Ve bir de bir daha söylüyorum burada CHP sesleniyorum ben yani AK Parti'ye de sesleniyorum aynı şey deme de sesleniyorum diğer partiler de. Şimdi biz ya Sultan Gazi'de Sultan Beyliğinde Kocaeli'nde Gebze'de alamayız gerek yok boşu bir aday koyalım. Hayır güçlü bir aday koyup da alınmayan yüzde yirmi yedi yüzde otuz beş olsa sana gene verecek değil mi partisel oy, oy oranı olarak değil mi? Evet, evet. Yani böyle bakmalı imam oluyor. Ben Avcılar'da Seyfullah Aydın'la e, alırsam zaten alıyor parti alıyor doğru. Ama bu adamı koyarsan bir 5 bin daha da arttırır. İddiasında siz mevcudu arttırır mısınız? Ben mevcudun çok ötesine taşırım partimi de. Yani e, biraz da şöyle bir geçmişinize bakacaksınız. Ne? 30 yıldır bu partide izliyoruz da e, verilen görevlerin nasıl yaptığıma, aldığım işleri Sibim nasıl var bitirdiğime bütün avcılar şahittir. Ben dün piyangodan çıkmadım. Yani ben 35 yıldır çalışa çalışa maddi manevi gücümle partimde var ola ola gelmişim ve böyle de bir talep açmışım. Şimdi bana şu aday senden daha iyi yapar diyebilirsiniz ama siz bu işi yapamazsınız asla kimse diyemez. Evet, diyemez. Evet, evet. Peki bazıda da şunu var ya işte fakirim az aday olmuş yalandan yarın belediye meclisi olmak için böyle bir çalışma da böyle bir şey de var mı? O Şimdi şöyle bir şey var. Bu bir her partide vardı. Şimdi siz aday oldunuz. Evet. Size sizin Sınıldı. dışınızda da 3-5 tane daha aday var. Evet. Ama bunların içinde çok nitelikli insan arkadaşları evet. hepsi evet. öyle. Doğru. Şimdi her, yani beraber her adayın aklında yatar. İyi insanlardan bir meclis Ekip grubu kurmak. oluşturur. Doğru. Çünkü belediye meclis grubu Belediye başkanları için mükemmel bir insan kaynağı. Doğru. Evet. E, bulunduğunuz makam mevki bakımından bazen çok iyi hukukçu olmanız Tabii, gerekebilir. Doğru. Bazen çok iyi planlamacı, bazen Aynen. çok iyi mühendis. İmarda şimdi bir başkan her şeyin en iyisini bilen insan değil. değil doğru. Ama yöneten en iyisini bilenlerle organize eden yani bir iyi bir insan kaynağı oluşturmak belediye başkanının işini çok kolaylaştırıyor. Bu nedenle olabilir o o, Şimdi kendi adıma söylemiyorum bunu. Yok yok gene Her konuşayım. aday iyi bir ekip kurmak ister ve arzu ettiği o iyi insan aday, aday adayı içindeyse ona da bu teklifi götürür kabul ederse alır. Anladım. Benim de aklımda var. Doğru, ben anladım. aday olmam durumunda Hedefime aday adayları var. içinde benim Gel gönlümde yatan Birlikte çalışacağım birkaç arkadaş var. Kabul ederlerse onlarla da yürürüm. Hı. Etmezlerse zaten. Ayrı konu. Evet. Son 3 dakika ben siz sizi siz veriyorum. Son 3 dakikada konuyu bitirelim. Evet. E, yani aday adaysınız. Son çağrınızı nereye yapıyorsunuz? Parti genel merkezde mi? Genel başkana mı? Ey halkım mı? mı? Buyur. Şimdi sizi. zaten epeydir kendimizi anlattık. Evet. Evet. Bundan sonra anlatacak çok fazla bir şey yok. Gene merkezimizin il başkanlığının içerisinin vereceği. Bir de kararı. şöyle bir şey var. Yani e, aday adaylarının hepsinde bu sıkıntıyı görüyorum. E, evet. Nasıl bir sihirli cümle kurayım ki e, beni bir yere taşısın? Nasıl bir 
efendim e, konuk olayım ki veyahut da ne sunayım ki bana aslında eğer geçmişiniz bu işe yetmiyorsa böyle bir sihirci cümle, sihirli cümle yoktur. E, benim tek istediğim benim bir geçmişime bak tanıyanlar bir tanımayan Size gel merkezi için istiyoruz evet. Benim bir geçmişime göz atsınlar. Benim bu işi... Partimiz de, parti de siliye partide, baksın. Evet, evet, partim bakıyor. Partim evet, bakacağına doğru. inanıyoruz. Yani başka türlü siz diyorsanız ki 25 adayın e, akılda biri vardır. 24'ü atılmıştır bir kenara. Ben öyle düşünmüyorum. Her aday zaten uzamasının sebebi de budur. Bütün detaylarıyla inceleniyor. Belki anketi yapılıyor. Belki parti içinde bir temayül yoklaması yapılıyor. Ee, i̇ddialı adayız. Yapacağımıza inanıyoruz. Teveccüh gösterirse partimiz bu görevi verirse e, çok mutlu Sevgili oluruz. Aydın olarak ben hazırım buradayım diyorsunuz. Buradayım, Görevdeyiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarı ediyorum. diliyoruz. Umarız ki birkaç gün sonra sizi konuk aday olarak da alabiliriz. Aday, ya i̇nşallah. Adayın inşallah. A'sını atmış oluruz. Adayı alarak alırız değil mi? E, A.A. Inşallah, inşallah. atarız. İnşallah. Hayırlısı olsun. Kutlu başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Konuğumuz Seyfül Aydın Avcılar CHP Belediye Başkanı Adayı Adayı. Partim, Genel Merkez, İl Başkanlığı, ilçe, örgütler onaylarsa ben Avcılar'da en güzelini yapacağımı tecrübeye inanarak Genel Konseyi Başkanlığı, Belediye Başkan Vekilliği, Avcılar'da 50 yıldır yaşayan bir insan olarak, Avcılar'ın sorunlarını bilen insan olarak e, talibim diyor. Umarız ki 25 adayın içinde de kendisi de kalbinde gününden geçeni olur diye kendisi teşekkür ediyoruz. Şeref verdi bize. Bu arada Erdoğan 10 tane ismi çizdi şeklinde bir başlık var. Karamaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Ayfun, Karahisar, Ağrı, Karabük, Karaman, Kilisi. Ardahan belli oldu mu? Ardahan belli. Ardahan'da da iki defa milletvekili aday olmuş bir aday aday olmuş, şey aday olmuş kazanamamış, belediye başkanı aday olmuş 20 yıl sonra da olsa CHP ondan belediye almış, o adamı gene getirdi aday ettiler Ardahan'da AK Parti iddialı mı bu adayla bilmiyorum ama kaybeden bir aday bir defa belediye başkanlığını, iki defa milletvekili kaybetmiş bir isimden seçime gidiyor AK Parti Ardahan'da Yunus Baydar'la gidiyor Faruk Demir Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlçeler daha belli olmadı Ardahan olarak ama Türkiye'deki gibi bizim de merakla beklediğimiz başta İstanbul ilçeler olarak kalan biriye kalan hep AK Parti için hem CHP için ama bizim gönlümüzden geçen Irak, İran, Pakistan, Suriye, İsrail, Hamas değil bu ülkede barış ve kardeşliğin insanları ötelemeden şehitlerin kanı üzerinde siyaset yapmadan ee, bu ülkenin gerçek anlamda ciddi anlamda demokrasiyi, adaleti hakkı, hukuku eline almış güçlü bir şekilde seçime giden bir e, örnek ülke olma umuduyla yeni konuklarımıza karşınızda e, olmak e, önümüzdeki pazar günü sanırım. Yeniden evet biz bir gün özel bir konu, e, yayın yaptık. Önümüzdeki pazar tekrardan yeni konuklarla görüşmek üzere. Dünya ve ülke gününü tutmak üzere. Saygılar. Bir bitti mi? Evet.